大家好，我是扫地僧。很多人问我，如果要白手起家、累积财富的话，有什么方法？其实啊，《富爸爸穷爸爸》这本书很明确的告诉我们方法，就是要从员工和自雇人士的身份转化成企业家和投资者。虽然如此，但具体该怎么做呢？先说投资，无可否认，投资是让很多人最快变富的手段。但说实话，如果要从零开始的话，就必须要懂得投机，去用到。杠杆还有大量的时间去学习，过程中会遇到无数次的失败，因为就算科技再好，也难以抵过我们内心中人性的贪婪和恐惧。所以，投资这条路对于没有太多资金的人来说，难度是非常大的。那是不是就没有机会呢？因为没钱，其实什么事都干不了啊，更何况说要成为企业家了。所以，我们要做的就是要先弄到第一桶金再说。接下来，我会直接告诉你。具体的方法虽然不可能让你马上变成企业家，但我敢保证，只要你把我这项技能学会了，你先赚点小钱是没有问题的。当你有资本了以后，你要去做什么企业家、投资者都行，因为容错率高了，对吗？那这项技能是什么呢？就是很多人都看不起的销售。我给大家举个例子，有两个著名的画家，一个叫毕加索，还有一个叫梵高。这两个画家有什么共同点呢？那就是他。他们画的画都特别的好，举世无双，受到全世界的人追捧。那这两个画家有什么区别呢？区别就在于毕加索画的画、啊、卖得非常的好，所以毕加索这个人非常的富有。而梵高的画虽然也非常的顶尖，但梵高不会销售，不会卖自己的画，所以最后穷困潦倒，吃不起饭。你看。同样是两个著名的画家，但最后获取财富的结果是完全不一样的。所以说白了，其实所有的行业都需要销售，不管你在什么职位、做什么行业，这个世界成功的人都一定是一个销售高手。要不销售自己的产品，要不销售的是你自己本身。所以今天如果你把这部影片看到最后，并且听懂，你将会迅速提升自己的销售能力，因为这些都是我花了大量的金钱去外面学会。回来的，而且还结合了我实际操作的心得，总结出来含金量非常高的心法。今天毫无保留的都分享给大家。如果大家看完这部影片以后，对销售还感兴趣的话，可以给我留言，以后我会制作更多这方面的影片。但开始之前，我还是强调一下，这个频道是专门培养企业家、资本家、有钱人的。如果你想免费的获得这方面的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃。铃铛，我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由，也希望大家可以无私的把影片分享出去，让更多的有缘人获得祝福。好了，话不多说，我们直接上干货吧。首先，大家要有一个最基本的概念，要分出一个人是否销售的高手，看的往往不是这个人的销售话术，而是那个人能否调整自己的状态。很多人认为销售厉害的人都是嘴巴很厉害的，他们都会说很多逗人开。心的话，引导顾客买单的话，其实不然。如果有一直 follow 我频道的兄弟姐妹们，都应该知道，这些都只是术的东西。真正的区分出高手排名的，都是在道上的较量。就好比运动员跑得最快的，往往就那几个人。而为什么有时候我拿第一，有时候他拿第一呢？看的就是大家能否调整自己的状态了。你知道吗？无论是田径运动员、篮球运动员，还是拳击运动员，在比赛之之前都会做一个动作，就是给自己洗脑打鸡血，跟自己说你是最棒的，你是全世界跑得最快的人，你在第一个回合就能把对方 KO。我们学做销售的也是一样，大家有看过《华尔街之狼》这部电影吧？这部电影好看的地方就是真人真事啊，他把销售这项技能描写的淋漓尽致，而里面最经典的就是那首锤心歌，大家发现吗？这首歌就是把男主从一无所有到一无所缺的秘密啊，因为这首歌为男。男主带来了自信，让他不再紧张了。这就是另类的打鸡血方式，只是每个人不一样罢了。我真的推荐大家去看一下。
。当然，里面犯法的行为大家不要学啊。我想强调的是，为什么所有的保险公司、地产公司等等，凡是做销售的都会为你打鸡血了？有人说这是洗脑啊，对啊，这就是洗脑。每个成功的企业家，谁不是在洗脑呢？你看见的每个广告，哪个不是在洗你脑呢？如果你不是被他洗脑的话，你怎么会买他的产品、买他的服务呢？就是要自己去学习。洗脑去洗别人的脑，而不是被别人洗脑。大家有没有听懂啊？大家要知道啊，洗脑绝对不是负面的词语，只是现在的人把这个词用烂罢了。这思维很值钱啊！只要我们能摆脱被人洗脑的命运，我们就是富人了。而在洗别人脑之前，第一步就是要洗自己的脑。当你都不相信自己，别人怎么相信你呢？对吧？很多人说打鸡血真的有用吗？其实啊，打鸡血这个东西自古以来就。就存在了。黑格尔曾经说过：“存在即合理。”它既然存在，它一定是合理的。那打鸡血给自己鼓励，能起到什么作用呢？答案就是改变你的潜意识。其实人是分两种意识的，一种是意识，另一种叫做潜意识。意识是可以分辨真假的，而潜意识是不能分辨真假的。我给大家举个例子，比如有一个人，他今天跟你说你穿得太漂亮了，太帅了，这个时候你会发现自己的内心有。两种感觉，第一个感觉是通过你的意识，你会发现这家伙是故意的，他在拍马屁。而同时呢，你还有另一个感觉，就是你会不由自主的觉得很开心。你看，你很开心的这种感觉，其实就是你的潜意识在决定着你。你的意识虽然能分辨出真假，但是你的潜意识却分辨不了真假。你就算知道他是在拍马屁，可是怎么样呢？你就是很开心啊，就好像你走玻璃桥一样，你明知道自己是掉。掉不下去的，因为你的意识告诉你它是有玻璃撑着的，让你掉不下去。但为什么你还是很害怕呢？就是因为你的潜意识在告诉你，你快要掉下去了。所以你会发现，恐高的人就是很害怕，他没有办法，他控制不了自己。这就是潜意识。而改变自己潜意识的唯一办法，就是要帮自己洗脑，帮自己打鸡血。那要注意，坊间很多人打鸡血是错的，他们都在乱打。我告诉你，其实打鸡血只是。后来我们给出的标签，我本人更喜欢用宇宙吸引力法则去解释。吸引力法则当中最关键的就是相信自己已经拥有。比如，只要你相信你是一个富人，你就会吸引到财富。就好比一个演员带进去一个角色一样，如果你带进去一个富人的角色，你就会做着富人会做的事情。所以，为什么我大学的时候要去研究很多成功的人士？我就是希望通过模仿他们，让自己带进去富人的角色，让宇。由吸引力法则帮助我带来财富。大家有兴趣的话，可以看我关于吸引力法则的影片。所以，如果想要提高我们销售的能力，就一定要懂得透过所谓打鸡血的方式去改变我们的潜意识。即便你不是最优秀的，不是最厉害的，但是当你帮自己打鸡血或者洗脑后，你就会发现自己好了很多。你就真的有一种感觉，自己是最棒的，自己就是最好的，自己就是最优秀的。这就是潜意识发挥的作用。为什么别人骂你，你会感到愤怒？就是这个道理。你跟别人聊天，对方就无意中在洗你的脑，你的潜意识就会被影响了。所以你会选择被什么样的人、什么样的信息洗脑呢？是那些每天说看不到未来的人吗？还是一堆不断想办法改变自己命运、拥有富人思维的人呢？如果是后者，你可以选择通过这部影片右上角的连接加入我的藏经阁读书会。有两个原因，第一是因为知识可以改变。命运。这一年内，我会跟着一些专业的主播，每周两天，用音频的方式为大家解说一百本精心挑选的好书。要注意，我们分享的都是学校不会教你的知识，你自己去看书的话，也不一定会看懂。而且毫不夸张的讲，有些人就因为其中的一两本书而改变了命运，买到人生的第一套房子，开设自己的公司，通过投资不断钱生钱，还有找到自己的灵魂伴侣等等。而第二，就是最重要的 Facebook 精英群组，这是我们价值的所在。群里面大部分的人都是以成为企业家和专业投资者为前提的。我也在里面和大家一起交换赚钱和做生意的情报，互相提供价值。这就是所谓的富人圈子。基本上每个人跟你都是志同道合的，大家可以在里面互相的认识，互相的洗脑，在华山论剑，进行思想上最高层次的交流。你知道吗？这样的做法已经帮大家。带走大部分的穷人了，因为穷人是不可能认同。
同我这样的想法的，他们也不愿意花点小钱去学习，连一本书的钱也不愿意付。你要知道，现在的读书会的价格是我自己帮大家补贴的，本是想减低加入的门槛。但我现在想想又觉得不必要，而且我的团队的成本也不低，所以读书会在下周就会涨价了。如果你们有兴趣的话，可以点进影片描述栏上的链接，也可以用微信扫描屏幕的二维码加入我的读书会吧。好了，当我们调整好状态以后，接下来就是建立信任感。什么意思？我们都知道，在销售客户的时候，如果不建立信任感，你很难把产品卖出去。你们想，如果有一个人来向你推销产品，你都不认识。是他，你都不了解他，你会跟他买东西吗？不会了，因为你的潜意识告诉你不要跟陌生人说话，陌生人可能会骗你，对吧？简单来说，就是因为没有信赖感，所以大家记住这点就行了。我们要把百分之八十的时间跟客户建立信任感，只要让客户相信你，那么他就有很大的概率去买单。而如果客户不相信你，你就算把这个产品说的再好，就算产品本身真的很牛，就算价。价钱的确很优惠，你的成效率都不会很高。我举个例子，如果大家理性的去思考，其实我们生活任何的东西都是在销售，包括我们的爱情，只是我们不是在销售产品，而是在销售自己罢了。比如我们男生在街上看到一个不认识的女生，你觉得她很漂亮，所以你就直接跑过去跟她表白了，让她当你的女朋友，甚至跟她求婚。你觉得这个女生答应你的概率大吗？当然，如果你真的这么做了，肯。你会觉得成功的概率是很大的，不然你不会这么做。但大家都知道，这种情况只会发生在偶像剧的剧情上，现实这样做基本失败。甚至那个女生还会问你是不是有精神病吗？为什么有这样的现象呢？很简单，因为她不认识你嘛。那正确的做法是怎么样？你要先上去问她要个电话，然后约出来聊聊心事，看看电影，搞搞暧昧等等，最后很自然关系就会升级了。这个时候你才跟她表白。求婚是不是成功的机会更高呢？因为你出现了很久了，你给了一定的时间让这个女生去了解你，你也了解了这个女生，所以就会容易点成功，对吧？大家都知道的道理，但绝对不是废话。我看过无数的人做销售的时候，一上来就对客户说：“我们公司有个产品特别的牛，你要不要考虑买呢？”那这不就跟你直接在街上找了个女的，然后直接跟她表白求婚一样吗？所以销售最关键的就是建立起。信任感要让客户相信你和喜欢你，那具体该怎么做呢？我们思考问题的时候啊，先要搞清楚问题的核心在什么地方。你要让客户信任你，第一步是不是让他先搞清楚你是谁呢？但我们都知道，很多时候我们只有几分钟的时间跟客户说话，那我们怎么能在短短的时间里交代出自己是谁呢？其实啊，我告诉你，你是谁根本不重要，重要的是客户觉得你是谁。在这么短的时间里，我们能。做的就只有把自己的一个结果展现出来。你要让客户直接看到你的优势、你的实力。通俗一点说，就是要去装。你要透过你的穿着打扮、言行举止，让客户瞬间感受到你是一个值得信任的人。比如你刚出来创业，你跟客户去签合同，你觉得自己这次肯定能成功了，因为你跟这个客户在电话谈了几天，他也表示对你的产品很感兴趣。而当你来到签约的现场，对方开着豪车，而你呢，你从公交。车走了下来，这时候你觉得那客户慌不慌？几千万的生意瞬间被叫停，因为他要重新的再调查你这个人，真的是这样的。你要出来谈大生意，你租也要租辆名贵点的车去谈，做生意真的是这样玩的，这是我悟出来的潜规则。所以我们要学销售也好，做生意也好，去追女孩也好，穿着打扮是非常重要的。俗话说，佛靠金装，人靠衣装，这就是为什么很多人喜欢买些奢侈品啊，买。一些高档的手表啊、包包啊、皮带啊等等，这样做的目的不是为了炫富，也不是钱多了没有地方花，而是通过这些穿着打扮来暗示对方一些信息，让对方的潜意识觉得你这个人是有实力的。还没说话就感觉到你的身价，我知道这时候肯定有很多人说：“扫地僧啊，我实在买不起这些打扮。”其实啊，主要是看你的客户是什么层次和水平。如果是普通人的话，你去买几件看起来比较昂贵的衣。衣服就行了。那如果是比较大的客户，你最起码也要有一套能兼人的西装啊，买一件总行吧。虽然我从原则来说是不建议大家去买山寨版，但我认识了很多白手起家的大老板也是穿山寨的。虽然他们表面上是富
人，那其实骨子里还是流着穷人的血。他们想要省这方面的钱，但我不会歧视他们，因为做人要懂得虚实结合嘛，这也是他们的生存之道。大家可以思考一下。那么以上的这些都做好了以后，就要去了解顾客的需求和渴望。首先还是那句话，你不要一上来就聊你要卖的东西。刚才也提到过，因为只要你一聊产品，对方的潜意识就会立即在心中建立起一个防火墙，直接把你挡在外面了。他会想，原来你接触我就是为了要给我卖东西，为了要赚我的钱。然后接下来，无论你说什么话，他基本上都不会信了。那应该怎么做呢？我们应该要想办法先掌握这个客户的数据。你可以先考量一下他的衣着打扮、视频师傅，去猜他的消费能力，这就叫做冷读术。然后才开口跟他聊一些没有恶意的话题，比如聊聊家庭、聊聊事业、聊聊财务状况。你可以从他的回答里面大概猜出他是一个什么样的人、什么水平、什么层次，了解他到底是什么样的一个状况，他是不是一个为家庭买单的人，平常喜欢做什么休闲。最重要的是，我们要知道他是不是决策者。如果不是决策者，那你就不用跟他聊了。然后在简单的聊天过程中，你要知道他的核心价值观。就像我有一个朋友，他去买房，这中介就直接问我朋友主要有什么特殊的要求，让我朋友说完之后再帮他去找。于是啊，我这个朋友就说希望能找附近有带篮球场的，他特别希望下班回家以后还能去打球运动一下。这中介就马上说没有问题，然后就带他去看房了。当时呢，其实他推荐的那几间房子是有很多问题的，比如我朋友觉得厕所小了点，你知道那中介怎么回答吗？他说没关系啊，厕所这个地方你又不常带，对不对？最重要的是楼下有篮球场，篮球场是多么重要啊！然后我朋友觉得这厨房小了点，这中介又说没关系啊，平时你也是一两个人煮饭嘛，对不对？朋友来了去外面吃饭就好了，主要是有带篮球场很难找的。我朋友不管提出什么样的问题，对这个不满那个不满，这个中介只会说一句话没关系的。关键是有篮球场，篮球场很重要。最后呢，我朋友就在当天给了支票付款了。为什么？因为有篮球场，对他来说才是核心价值啊。所以找到客户的核心价值观，这个是最重要的。大家听懂了吗？当然，最基本的，你一定要了解自己的产品。无论你是打工的、出来创业的，你都要清清楚楚的知道你卖的产品或者你的服务优势在什么地方，能够帮助到别人什么，做好充分的准备。就算你是要把自己销售出去，你也要先了解好自己的特性，你有什么值得人家。喜欢的，然后想办法，到时候把这个特点放大。另外，关于广泛新知识和专业性的知识，你要尽可能让客户感受到你是这个领域的专家，去跟他聊，帮助他解决一些问题。当然了，在聊的时间呢，一定要不断的去找，去发现他到底需要什么东西，他家庭中什么是他目前最困难的。如果他用了我的产品，那我能帮助他什么东西呢？不断的通过聊天去发现他，比如说像我在 YouTube 分享关。关于创业和投资的资讯，帮助大家达到财富自由。我花了大概半年的时间，达到了十万订阅。很多人问我经营 YouTube 有什么秘诀吗？如果大家看完这部影片之后，就会知道，答案就是把销售自己的技能学好。我曾经也是一个一无所有的人，我也不是出生在富裕的家庭，从小也没有人教我怎么赚钱。而我大学的时候就出来打工，发现自己不适合当一个员工，因为我觉得自己的思想比那些老板牛。为什么我要帮他们赚钱，而不是帮自己呢？我深知没钱的痛苦，而唯一能改变命运的就是自己出来创业。可是我又不懂怎么开始啊。于是别人在玩的时候，我就在看书，一年基本上看一百本书，在前人留下来的书里面去找答案。这也是我举办读书会的原因，因为知识改变了我的命运。后来我就一步一个脚印，开了自己的贸易批发公司，也花了大量的时间和金钱去学投资，最后。总结出自己的一套赚钱系统和方法，我自己是信佛的。这个频道的初心本来只是想把我这套系统分享给大家，本想学佛普度众生，却没想到反被众生所度。在大家的支持下，订阅数也增长了不少。所以大家发现了吗？我说了这么多，其实就是想带出一个重点，就是我知道大多数人的需求和痛点在什么地方，因为我自己也是白手起家的，我也是从零开始，慢慢自己摸索的。所以，我分享的经验和思维才会得到很多人的共鸣。我觉得这也是为什么那些做得很大的 YouTube 能成功的原因。很多人只是拍一下他自己的日常生活。
生活，比如一些几岁的小朋友，随随便便在 YouTube 拍部影片都能赚几个亿，观看量都比我的频道多几十倍。为什么？因为他的生活虽然很普通，但却得到大部分人的共鸣。这就是把自己销售出去，引起大家的好奇心。当然，实际的操作技术和理论也是很重要的，不然也不知道如何开始。这里我给大家推荐我参加过的小船 YouTube 金牌运营课程，这个课程也毫不夸张的讲，帮我解决了大部分在 YouTube 上实际操作的问题。最重要的是，小船在他的学员 Facebook 群组也给了我频道很多的建议，让我从对 YouTube 一无所知到现在一无所获，所以我必须要报恩，给想要成为 YouTube 宝的有缘人推荐他的课程，真的特别好。我建议大家点击去我影片描述栏上的连接，拉到最下面有一个免费的网络研讨会。大家可以先听一下，熟悉一下小船的教育风格。如果大家现在报名参加的话，还可以用到链接里我为大家争取的最优惠价格，是一个很大的优惠。自媒体是一个站在风口上的新兴行业，跟随着移动互联网的大趋势，因为是创作行业，也不怕将来被人工智能所替代，也没有地区和语言的局限性，大家可以随时的工作，甚至旅行的时候也可以为你带来被动收入。而且最重要的是。基本上没有什么成本，赚到的每一分钱都是利润，所以我非常推荐大家可以成为一个 YouTube 宝。我认为这是最快，而且适合每个人做的白手起家创业项目。大家可以思考一下有没有道理。好了，希望大家有所领悟，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富，自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜再见吧，拜。